অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে ইজি লার্নিং এর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আজকের ভিডিওতে তোমাদের নতুন ইংরেজি বইয়ের চোদ্দ পেজের সমাধানটি করে দিচ্ছি অর্থাৎ এক দশমিক তিন দশমিক সাত ইউনিটের সমাধানটি করে দিচ্ছি দেখো এখানে বলেছে যে এখন কবিতাটি আবার পড়ো এবং প্রতিটি প্রশ্নের সবচেয়ে ভালো বিকল্প উত্তরের টিক চিহ্ন দাও তো আমরা এই যে পূর্ববর্তীতে পূর্ববর্তী পেজে যে কবিতাটি পড়েছিলাম আই ওয়ান্ড এট লনলি এজ এ ক্লাউড এই কবিতাটি আমি বাংলা অর্থ সহকারে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম পূর্ববর্তী ক্লাসে তোমরা যদি মিস করে থাকো তাহলে তেরো পেজের সমাধানটি দেখে নাও তাহলে তোমরা ভালোভাবে কবিতাটি বুঝতে পারবে তো এই কবিতাটি আবার পড়তে বলছে এরপর বলছে যে এখন কবিতাটি আবার পড়ো এবং প্রতিটি প্রশ্নের সবচেয়ে ভালো বিকল্প উত্তরে টিক চিহ্ন দাও অর্থাৎ তোমাদের এম সি কিউ টাইপের কিছু প্রশ্ন আছে এখানে টিক চিহ্ন দিতে হবে তো আজকে সেই প্রশ্নগুলোর সমাধান করে দিচ্ছি এখানে এক নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে আই ওয়ান্ড আর লনলি এজ এ ক্লাউড দ্যাট ফ্লোটস অন হাই ওভার ভেইলস অ্যান্ড হিলস দুটো লাইন দিয়েছে কবিতার যে আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে মেঘের মতো উড়তেছিলাম নদী এবং পাহাড়ের উপত্যকার উপর দিয়ে দিস লাইন্স মিনস মিন দ্যাট এই লাইনগুলোর মানে হচ্ছে যে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ নম্বরে বলছে আই এম ডজিং ইন দ্য ক্লাউড বিং লনলি বি নম্বরে বলছে যে লাইক এ ফ্লোটিং ক্লাউড ভাসমান মেঘের মতো আই রোম অ্যারাউন্ড দ্য হাই ভ্যালিস অ্যান্ড হিলস উঁচু পাহাড় এবং পাহাড় এবং উপত্যকার উপর দিয়ে আমি বিচরণ করতেছিলাম তাহলে এই বি নাম্বারটাই হবে সঠিক উত্তর এটা আমরা টিক দিয়ে দিলাম এরপর দেখো দুই নম্বরে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি বলছে যে টিক দ্য বেস্ট ওয়ার্ডস ফর দ্য ব্ল্যাঙ্কস অ্যামং দ্য থ্রি তিনটার মধ্য থেকে যেটা বেস্ট এই শূন্যস্থান পূরণের জন্যে যেটা বেস্ট হবে সেটাতে টিক দাও তো এখানে লক্ষ্য করে শূন্যস্থানটা একটু খেয়াল করো দ্য গোল্ডেন ড্যাফোডিলস হ্যাভ বিকাম গোল্ডেন ড্যাফোডিলস হয়েছে এবার লক্ষ্য করো এখানে বলছে অ্যামিড দ্য সেটিং অফ দ্য লেক আন্ডার দ্য এখানে বিনম্বর হবে ট্রিস আচ্ছা আমাদের সঠিক উত্তরটা হচ্ছে এখানে এই নাম্বারটা এক নম্বর শূন্যস্থানের উত্তরটা হবে আ হোস্ট মানে দ্য গোল্ডেন ড্যাফোডিলস হ্যাভ বিকাম আ হোস্ট অ্যামিড দ্য সেটিং অফ দ্য লেক আন্ডার দ্য ট্রিস দ্য ড্যাফোডিলস ওয়ার কন্টিনিউসলি ওয়েভিং সে নম্বরের যে শূন্যস্থানটা বা গ্যাপটা রয়েছে এখানে হবে ওয়েভিং অ্যান্ড ডান্সিং ইন দ্য ব্রিজ আমরা প্যাস এই কবিতায় পেয়েছিলাম ডান্সিং ইন দ্য ব্রিজ তো ব্রিজ মানে হচ্ছে যে বাতাস তার মানে উইন্ড এটা হবে অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তরটা হচ্ছে এই নাম্বারটা তারপরে দেখো তিন নাম্বারটা এখানে বলছে যে আইডেন্টিফাই দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস অ্যাজ ট্রু অর ফলস ট্রু অথবা ফলস হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে বলছে চিহ্নিত করতে বলছে তো প্রশ্নটা লক্ষ্য করো বলছে দ্য ফার্স্ট স্ট্যান্ড যা রেফার্স দ্যাট প্রথম স্ট্যান্ড যায় বুঝায় যে দ্য গোল্ডেন ড্যাফোডিলস ওয়েভিং ইন দ্য উইন্ড সিমড সিম আ ক্রাউডেড হোস্ট অ্যাজ ইফ ইট ওয়েলকামস দ্য পয়েট অ্যাজ এ ক্লাউড অর্থাৎ প্রথম স্ট্যান্ড যাতে বলেছে যে গোল্ডেন ড্যাফোডিলসগুলো ঢেউ খাচ্ছে বা ঢেউ খেলছে বাতাসে এই ড্যাফোডিলস ফুলের ভিড় যেন কবি কবিকে ওয়েলকাম করতেছে এক টুকরো মেঘের মতো তো এটা আমরা প্যাসেজে আমরা কবিতাতে এরকমই কথা পেয়েছিলাম তাই এটা হবে ট্রু অর্থাৎ আমরা এই নাম্বারে টিক দিব এরপর দেখো আমাদের চার নাম্বারে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেখানে বলেছে যে দ্য ইন নিউমারাস গোল্ডেন ড্যাফোডিলস আর শাইনিং অ্যান্ড গ্লিটারিং লাইক স্টার্স ইন দ্য মিল্কি ওয়ে প্রচুর সংখ্যক বা অসংখ্য ড্যাফোডিলস শাইনিং করতেছে অর্থাৎ কিরণ দিচ্ছে বা ঝিকমিক করতেছে কিংবা ঝকঝক করতেছে যেটাই বলো লাইক স্টার্স তারার মতো ইন দ্য মিল্কি ওয়ে ছায়াপথে তারার মতো যেন ঝলমল করছে দ্য স্টারিং অ্যান্ড এনার্জেটিক মুভিং অফ ব্রাইট ইয়োলো ফ্লাওয়ার্স ইজ স্প্রেড টু দ্য হরিজন অ্যালং দ্য এজ অব অ্যান ওশান এখানে বলছে যে অসংখ্য ডেফোটিলস ফুলগুলো ঝলমল করছে যেন তারার মতো মিল্কি ওয়েতে বা ছায়াপথে এগুলো যেন এই হলুদ রঙের উজ্জ্বল ফুলগুলো যেন 
ছড়িয়ে পড়ছে সাগরের তীর ঘেঁষে নীল দিগন্ত বরাবর তো এই লাইনগুলো আমরা পেয়েছিলাম এই কথাগুলো পেয়েছিলাম আমরা কোন স্ট্রেঞ্জারতে বলছে যে ক্যান ইউ টেল ইন হুইচ স্ট্রেঞ্জা ইউ উইল গেট দিস ইনফরমেশন তুমি কি বলতে পারো যে কোন স্ট্রেঞ্জা এই ইনফরমেশন পেয়েছ তো এটা আমরা কবিতাটা আরেকবার একটু দেখে নেই যে কোন স্ট্রেঞ্জাতে বলা হয়েছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কবিতাতে দ্বিতীয় স্ট্রেঞ্জাতে বলেছিল কন্টিনিউস অ্যাজ দ্য স্টার্স দ্যাট শাইন অ্যান্ড টুইঙ্কেল অন দ্য মিল্কি ওয়ে মিল্কি ওয়েতে ছায়াপথে ঝলমল করেছিল তারার মতো দ্য স্ট্রেজ ইন নেভার এন্ডিং লাইন তারা লাইন ভঙ্গ না করে প্রসারিত হয়েছিল অ্যালং দ্য মার্জিন অফ এ বে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে কিনারা ঘেঁষে তার মানে এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্ট্যান্ডজাতে তো আমরা এখান থেকে উত্তরটা দিব হচ্ছে সঠিক উত্তর হচ্ছে এখানে সেকেন্ড স্ট্যান্ডজা অর্থাৎ বি নম্বরে টিক দিব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করে দিবে পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের এক দশমিক তিন দশমিক আট এর সমাধান করে দেওয়া হবে এবং পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো ইতিমধ্যে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমরা যদি মিস করে থাকো তাহলে প্লে থেকে দেখে নাও ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য